semua, kembali lagi ke channel X Sumandak di Australia Apa kabar kamu semua? Harap kita semua sentiasa dalam keadaan selamat dan sihat Walau dimanapun kita berada Dan terima kasih terus bersama dengan X Sumandak dalam channel ini Dan hari ini X Sumandak akan sambung kembali bahagian 2 Yaitu visa yang sel selalu digunakan pakai oleh orang Malaysia dan orang lain dan negara lain Datang di Australia Ataupun semasa berada di Australia Oke okay, ini adalah part 2 Jadi siapa yang ter termis Atau tertinggal uh, Part 1 bolehlah cek ke Channel X Mandak Untuk tengok part 1 ya yeah? Oke okay, saya sudah bincang Mengenai siapa Yang boleh mohon um, Visa perlindungan Ataupun bridging visa Protection 866 Dan Berapa kos dia dan di mana kita mau mohon dan bagaimana eh bagaimana cara memohon dan berapa lama kos uh, berapa lama tempo masa dia dalam patuan dulu. Jadi sekarang saya akan bincangkan yaitu kenapa dia tidak digalakkan untuk dimohon di Australia dan apa kesan dia kepada negara kita. Oke. Okay. Terlebih dahulu X Mandak mau kasih tahu ya Selepas kamu mohon tu Visa dan kamu menunggu Dia akan memakan masa paling cepat Dua minggu dan paling lambat Sebulan setengah atau satu bulan macam tu Kalau setelah satu bulan Kamu belum dapat lagi jawapan daripada uh, Immigration mengenai visa kamu Ataupun karena email Kamu email lah mereka Tanya apa sudah uh, Kejadian dengan visa yang telah kamu mohon tu Supaya kamu tidak terlepas Um, daripada pergi ke interview Jadi Sesudah kamu dapat um, Email tu Kamu akan dapat email ya Dia ada dua email Yaitu satu Acknowledgement Macam ini Acknowledgement sama checklist request lah Untuk kamu datang pergi tamprin di Melbourne Atau di mana-mana um, Department Immigration kamu akan disuruh tamprin dan juga kena minta pasport kamu lah itu untuk kasih masuk kamu punya um, visa di dalam sistem mereka jadi sesiapa yang sudah mohon visa perlindungan tu ada sudah rekod dorang di dalam um, uh, immigration department lah jadi sesiapa yang sudah mohon tahun-tahun uh, sebelumnya dan balik pergi ke Malaysia dan balik ke mau balik ke sini lagi saya tidak tahu sama ada dia masih boleh mohon atau tidak sebab bisa perlindungan ni adalah seperti yang saya cakap meminta perlindungan daripada negara yang kita berada sekarang itu contoh di Malaysia dan kita datang ke Australia sebab kita mau lari daripada ancaman-ancaman yang boleh menyebabkan nyawa kamu terancam kalau kamu boleh tengok dalam form dia saya akan tengok ini contoh-contoh soalan dia macam ni okey so Um, sesudah tu kamu akan pergi tamprin Lepas tamprin tu um, Baru lah sah kamu punya visa Jadi dalam masa 3 bulan tu Kalau kamu datang dengan tourist visa um, Kamu mesti apply dalam masa set, uh, Satu bulan sebelum kamu punya visa tu tamat Visa pelancong kamu tu tamat Supaya kamu dapat visa E Dan dapat work right di Australia lah Sekiranya kamu terlebih sudah 3 bulan di sini Dengan tourist visa kamu hanya akan dibagi diberi visa C sahaja dan visa C itu tidak permit kerja macam yang sudah cakap dalam patuan tidak permit kerja dan kamu harus mohon dia balik lah jadi um, kalau ada work, uh, bridging visa E adalah seronok sedikit sebab kamu boleh balik dalam masa satu bulan pergi ke Malaysia dengan convert visa E kamu tu ke bridging visa B dan balik ke sini balik lah Okay. Um, sekiranya kamu sudah diluluskan untuk bridging visa uh, protection ni um, Pelindungan ni 866, subclass 86, 866 Kamu akan ada chance uh, untuk jadi PR di sini lah Permanent resident Kalau kamu punya alasan tu kuku Kenapa kamu tidak mau balik lagi ke Malaysia Kenapa kamu tidak mau balik lagi ke negara asal kamu jadi kamu akan jadi, dapat PR lah di sini tetapi bergantung kamu punya okey bergantung kepada kamu punya um, bergantung kepada kamu punya jawapan lah di dalam soalan tu okey 
Oke, okay, jadi um, visa pelindungan 866 ni akan sah sa, selagi orang masih akses kamu punya jawapan tu lah. Orang akan kaji betul kah kamu terancam di negara kamu dan apa yang menyebabkan kamu terancam di negara kamu dan um, sesudah dong kaji itu um, mereka akan email kamu balik kalau dong perlukan jawapan lebih lanjut kan dong akan uh, email kamu minta uh, apa sebenarnya ancaman yang terjadi kepada kamu semasa di Malaysia boleh tunjukkan bukti ataupun apa apalah rekod yang mem- membuatkan mereka yakin bahwa kamu terancam di negara itu so itu kalau kamu berjaya yakinkan mereka kamu akan jadi PR di sini permanent resident lah so sekiranya tidak with um, visa kamu itu akan di refuse jadi visa kamu itu akan di refuse nanti kamu akan dapat email lagi seperti macam ni okay email dia macam ni ya dia akan nak bagi dua so uh, dia bergantung kepada kecepatan dalam menjalankan tugas lah kadang-kadang dalam Enam bulan tu, visa kamu sudah kena refuse ataupun kadang-kadang satu tahun atau dua tahun masih lagi kamu um, okey dengan visa kamu lah, uh, visa pelindungan tu. Uh, itu semuanya bergantung kepada departemen mereka, saya tidak boleh bagi um, tempo masa berapa lama um, visa pelindungan itu akan valid untuk kamu, tapi itu semuanya has, uh, semuanya bergantung kepada dong punya kerja lah. Jadi, apa yang perlu dibuat setelah visa kamu direfuse atau ditolak sebab dong tidak yakin kamu terancam di negara kamu. Kamu boleh mohon AAT. Apakah itu AAT? Saya akan buat lagi satu channel, eh, sat, bukan maksud saya satu video lagi untuk membincangkan pasal AAT. Apakah itu AAT ataupun April Tribunal di dalam video yang seterusnya. Jadi, jangan lupa teruskan subscribe. Uh, channel X Mandak supaya kamu tidak termis info-info semasa yang menarik lah jadi sembarangnya saya pun bukannya pakar sangat dalam bidang visa tapi saya ada maklumat serba sedikit lah bergantung apa yang saya dengar daripada kawan-kawan saya dan apa yang saya baca dan pengalaman saya sendiri okay. jadi kesan dia adalah um, satu seperti yang saya cakap ia akan merosakkan image negara kita lah dari uh, negara yang aman menjadi negara yang tidak aman untuk didiami itu adalah kesan yang pertama dan yang kedua kalau kamu berada di sini dengan visa pelindungan visa um, pelindungan 866 itu kamu akan susah uh, mohon sijil lahir kalau kamu beranak di sinilah um, macam pengalaman kawan-kawan yang lain tapi tidaklah saya tidak saya, saya syukur Tuhan juga saya punya perjalanan untuk mengurus Um, sijil lahir anak saya dan juga sijil kawin kami di JPN berjalan dengan lancar syukur Tuhan jadi itu adalah pengalaman yang lain jadi doang akan ditanya kenapa kau mohon visa pelindungan di Australia tidak selamat kalau kamu punya negara macam ni macam ni doang akan dikecam lah di dalam um, embassy itu di embassy contohnya selalunya embassy di Melbourne lah macam tu jadi Um, itu pengalaman kawan-kawan yang lain saya cuma sampaikan dan yang kedua kamu tidak boleh renew pasport kamu kalau kamu berada di sini sudah hampir lima tahun mereka tidak akan benarkan kamu renew pasport kamu sekiranya mat- kamu punya pasport itu mati di sini semasa kamu berada di sini lah kalau lebih sudah lima tahun kamu berada di sini dengan pasport Malaysia mereka tidak akan renew kalau visa kamu itu adalah visa Protection Visa 866 Jadi itu adalah kesan dia kepada kamu dan kepada negara kita lah Jadi itu saja Sekian sahaja perkongsian X Mandak mengenai um, Beijing Visa saya ada, petanya, saya ada lagi orang tanya mengenai um, Visa ni saya akan buat Saya akan cuba buat satu tajuk baru untuk Topik itulah nanti Oke okay, jadi sekiranya kamu ada sebarang pertanyaan Ataupun um, kamu ingin tahu sesuatu, kamu boleh DM saya di Insta di sini ataupun di Telegram saya ini, dan kamu juga boleh tulis di ruangan komen saya di sinilah. Kita coba meriahkan ruang komen saya 
di YouTube ini. Oke, okay, jadi maafkan saya sekiranya ada kekurangan di dalam info-info yang saya sudah bagi sebentar tadi. Dan terima kasih karena sudah mendengar sampai habis. Dan teruskan support channel Eksemandak dengan info-info yang lebih menarik dan juga perkongsian yang menarik dari Eksemandak yang berada di Australia selama sudah hampir 6 tahun. Oke, okay, terima kasih. Bye!